Kwa jina naitwa Christopher Emmanuel Parmet. Ni diwani wakati ya Lakini niseme kwamba budget hii ambayo tumeipitisha ni budget ya maelekezo elekezi na imeleta changamoto nyingi katika kuandaa pia budget kwa sababu tulishazozoea mfumo wa OND lakini kwa mfumo huu umekuja mfumo mpya lakini niseme kwamba nianze kwanza hapo nyuma budget za huko nyuma toka nimeingia madarakani 2015 mpaka leo tumekuwa na budget nyingi ambazo tumezipitisha kwenye baraza la madiwani na budget zile zimekwenda mpaka bungeni na zimepitishwa lakini changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni kwamba hakuna fedha za miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikiletwa hatuletewi fedha za miradi ya maendeleo kwa mfano kama kwenye budget 2017-18 tuna robo tatu hatujale fedha za miradi ya maendeleo haikuletwa sasa leo tuna viporo vya kutoka mwaka 2015 tumeingia madarakani viporo vya madarasa viporo vya nyumba za walimu viporo vingi havina havijakamilika mpaka sasa na wakati huo wakati, wakati wa wananchi wameshachangia nguvu kazi zao mimi niseme kwamba budget hii tumeipitisha lakini ni budget ambayo ni sawa na kini macho kama budget zilizopita kwa sababu tunazipitisha lakini fedha haziletwi niseme kwamba yawezekana rais wetu ana mpango mkakati mzuri wa kuhakikisha kwamba wananchi anamtoa mwananchi katika uchumi wa chini kwenda kwenye uchumi wa kati kama budget ambazo tunazipitisha haziletwi fedha kwa wakati haziletwi pesa kabisa mwananchi huyo hawezi kutoka kwenye uchumi wa chini kwenda uchumi wa kati leo tunakwenda mwaka 2019 uchaguzi serikali za mitaa mwaka kesho wananchi wanahitaji kuona barabara nzuri na wananchi wanahitaji kuona wanapata maji wananchi wanahitaji kuona wanapata madarasa yanakamilika wananchi wanataka kuona zahanati zinakamilika wananchi wanahitaji kuona maendeleo ya yao yanayowagusa maisha ya kila siku yanakamilika 2019 tunaenda kuwaeleza nini wananchi tunaenda kuomba tena kura 2020 tunaenda kuwaambia nini tena wananchi kwenda kuomba ningependa kuomba kwamba sasa ifike wakati sasa serikali yetu ilete fedha chini kwa wananchi zile fedha nazo zipitishe kwenye budget za miradi ya maendeleo ziletwe kwa wananchi ili majiwani tukazisimamie kama haziletwi na kila wakati tunamaliza budget tunaenda tunawaeleza wananchi kwamba serikali yetu itatupa mradi huu na huu mwaka unaisha eh hatujaletewa tunaenda tena tunaitisha mikutano tena tunaigua tena miradi mingine mipya wakati ile awali haikutekelezwa wananchi wanatuona kama sisi wasanii lakini mwisho wa siku tunahitaji kuona rais wetu anaichi wanaichi wanaenda wanaenda kumchagua kwa kura za kishindo wanamchagueni kwa kupata haja zao za kila wakati kuona shule zinakamilika wakiona kwamba madarasa yanakamilika wakiona kwamba na nyumba za walimu zinakamilika waone pia na maji yanapatikana kwa wakati na barabara zinatengenezwa kwa hiyo niseme kwamba washauri wa rais wa ngazi huku ngazi za chini hawamekalia siasa wala sidhani kama wanamshauri tena rais watakuwa wanafanya kazi za siasa na wasio kumshauri rais kwa sababu wao wako ndani wako underground wanaona jinsi ambavyo uhaba wa madarasa wanaona jinsi ambavyo wananchi wanateseka kufuata zahanati ma, ma, ma kilomita nyingi wanaona jinsi ambavyo wananchi wanateseka kwa habari ya maji wezi kuamini leo kwa wilaya ya Kiteto tuna vijiji viwili wilaya nzima vijiji kijiji kizima hakina shule ya msingi hata darasa moja wezi kuamini kata ya maka, kijiji cha Changababa haina kijiji kizima ina zaidi ya miaka 10 tokesajiliwa haina shule ya msingi Ye, kijiji cha ch ch Lero haina shule ya msingi wapi tuna na tunawashauri wa rais walioko huko chini ambao wametembelewa na rais hawana wanamshauri nini rais wetu eh kwa ni sema kwamba wakati mwingine tunahitaji wangeacha siasa wakajikita kwenye swala la maendeleo wakajikita kuona matatizo ya wananchi wakajikita kuona adha za wananchi na mwisho wa siku kwa mshauri rais ili wananchi waweze kuona matunda ya serikali yao ya awamu ya tano na mwisho wa siku wananchi wajenge waendelee kujenga imani na chama chao cha mapinduzi kinyume na hivyo 2019 hatuna cha kuwaeleza wananchi kwa idadi ya miporo vilivyoje ambavyo havijatekelezwa na kwa jinsi ambavyo budget hazijaletwa fedha 2020 hatuna cha kuwaeleza wananchi 2020 na ishirini. Kwa hiyo tunachohitaji ni kutukuona ni kwamba walau basi washauri wa mweleze rais. Lakini kupitia vyombo vya habari leo, mimi naamini rais wetu ataona ataona uhalisia. Ha? Ataona jinsi ambavyo maji wetu tunapata wakati mgumu sana. Eh? Jinsi ambavyo mambo hayaendi. Fedha zilizo kwenye miradi ya maendeleo. Tunakuja tunatumia kodi za wananchi kukaa vikao, tunalipwa posho ya vikao. Huku maendelea maende budget tunazozipitisha haziletwi fedha kwa wakati aina ndani kwa namna moja ama nyingine ninaamini kwamba ujumbe huu ukifika ufanywe kazi kwa masla ya wana Tanzania kiteto kwa masla ya wanamanyara lakini kwa masla ya watanzania wote ambao rais anahitaji watoke kwenye uchumi wa chini kwenda uchumi wa kati haya yakizingatiwa nina imani ndoto ya rais wetu baba yetu mpendwa itatimia na hatimaye tutasonga mbele asante